Белореченский районный суд ограничил родительские права отца, который держал своего сына на цепи в сарае. Подробности в следующем материале выпуска. История про мальчика, которого родитель посадил на цепь, облетела всю страну. Больше всех эта новость шокировала жителей села Великовечного, где мальчик проживал с отцом и мачехой. Когда этот чудовищный случай стал достоянием общественности, против Валентина Матвиенко Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. 28 августа состоялось заседание районного суда об ограничении мужчины в родительских правах. Буду добиваться до последнего. Теперь точно. Тогда просто как за меня никто не был. Ну как были по бумажкам, но физически никто не был за меня. Никто мне не помог тогда. А сейчас я думаю, что все-таки на общее обозрение это все вышло. Думаю, что сейчас мне помогут. Мальчик пока находится в реабилитационном центре, где с несовершеннолетним работают психологи. Виктория, у которой появился на свет четвертый ребенок, пришла в суд в надежде вернуть десятилетнего сына. Ранее было принято решение, что мальчика будет воспитывать отец. Однако методы воспитания гражданина Мантвиенко не поддерживает Управление по делам семьи и детства администрации Белореченского района. Поэтому федеральным судьей Александром Кириенко было рассмотрено исковое заявление о об ограничении отца ребенка в родительских правах и взыскании алиментов. Сам же ответчик в суд не явился, хотя был заранее извещен о заседании. Суд рассмотрел все материалы, представленные по делу. Подробно изучил справки о жилищных условиях Виктории Пономарчук, которая хотела бы забрать сына к себе. Когда судья Кириенко зачитывал показания мальчика о том, как отец держал его в подвале, заставлял пристегивать себя цепью, Виктория не могла сдержать эмоций. Она даже не догадывалась, как издеваются над ее сыном. Белореченская межрайонная прокуратура тоже действует в интересах несовершеннолетнего. Совершеннолетний Тихо в настоящее время находится в социальном реабилитационном центре. У него установлен высокий уровень тревожности. С ним также в настоящее время работают психологи. И в своем заявлении несовершеннолетний Матвиенко Тихо выразил свое согласие проживать с мамой Викторией Николаевной. В интересах ребенка для обеспечения его должного физического, умственного, духовного, нравственного развития также имеются соблюденные требования семейного законодательства. Я считаю, что исковые требования об ограничении Матвиенко Валентинова Викиновича в родительских правах подлежат его удовлетворению в полном объеме. Судья полностью удовлетворил исковое заявление, ограничив родительские права отца ребенка. Передать несовершеннолетним ответкой на 6 августа года рождения его матери Пономарчук Виктория Николаевна. По окончанию судебного заседания Виктория не скрывает своей радости, что мальчик теперь будет жить с ней. Довольно. Заберу сегодня Тихона или завтра, как будет мне бумажку дают, дадут определение. Наконец заберу его. И он будет очень доволен. Сам же Валентин Матвиенко встречаться с нами, чтобы прокомментировать решение суда, отказался. Хотя поинтересовался, сможем ли мы дать ему для публичного выступления в эфире хотя бы 15 минут. По всей видимости, внимание прессы к его персоне листит горе воспитателю.